Dear viewers, Assalamu alaikum to all. Welcome back to my YouTube channel, Learning English with Twinsar itself. Lovely viewers, today I am going to discuss a basic English grammatical term. Lovely viewers, after a shabai janen, amra prathom dike, ake vare khub shurur dike, ame apna deshate bharb nye kotha vol chilam. Bharb part 1, part 2 and part 3, eje tiyo besh kichu class chilo amar bharber. Today I am going to discuss a transitive verb. Lovely viewers, we all know that uh, principal verbs are uh, two types. One is transitive verb, another is intransitive verb. Lovely viewers, Aprajara uh, BCS Bab uh, NTRC exam or bank exam, EJT exam will participate current on a show after the transitive verb identify. आप कॉर्ड जो नो ये रुकों में किसी क्वेश्चन था के आशा करूँ यहाँ पर आज के ए वीडियो टी देखने मात्र में आपने डे ट्रांसिटी बार्ड शंपोर के खूबी स्पोर्ट्स एक तिथि धारणा तूरी हो गए लवली व्यूअर्स आई एम वेलकमिंग यू टू एंजॉय डी क्लास ऑफ ट्रांसिटी बार्ड लवली व्यूअर्स तो ले आपने जो तार माने पीछों ने कि object थाक बे मुझे खाने object इसे में जुड़ी थाक बे शेडी अगर शे noun अथवा pronoun बा noun phrase एरो कम डाव बे एवं आरो एक डिविशन जो आपने रखने लोगों को रोन जब transitive verb आम राइटिंग डिफाइन कर बो की बे कि उन वार्ड के कि अथवा का केदार प्रश्न करे जो उत्तर पाओ जब बे शेडी की आम राबोल बो की lovely viewers transitive verb एवं चलो आम देखिए तब पर फैक्टिटिव भार, तब पर रिसिप्रोकल भार, तब पर रिफ्लेक्सिव भार। ये चार धारों ने ट्रांसिटिव भार में आमी अपना देश आते आज क्या आलोचना करूँगा। लवली व्यूअर्स, आमादे प्रथम ही आलोचना विषय होगा ये कॉस्टिटिव भार। लवली व्यूअर्स, कॉस्टिटिव शब्दों टी कॉस्ट थे क्या आज्ञा? कॉस्ट माने कारण तोरण एक टी वर्ब देखो न काज कोरा बुझन होए कि देखने कॉस्टिटिव वर्ब बोलो कि जो कोनु क्रियार काज के घटानो बुझन होए लव रिवर्स अपना एक हनी टू लोगों को न कोनु काज कोरा कारण घटानो बुझन होए और तात बाहर जो शॉर्ट शूट काज टी कोरा होए ना अने काज टी के घटानो बुझन होए लव रिवर्स अपना एक देखा होता है तो आमी देख ची चुकी किंतु आमी पौरस से नज़दीक लोगों को लवली बियर्स आई शो द पिक्चर तार माने इखने आमी किंतु छोबी टी देख ची ना आमी अन्नो काउ के छोबी टी देखा ची तार माने इखने इस शो इस शो के अम्रा बोल बोके शो के अम्रा बोल बो कॉस्टिटिव बर कार इस शो दर इखने क्रिएटर कि तो हम जो दूसरे सेंस चीजें लोगों को री मादर वाच द बेबी माँ शिशु के हाथ आए तब मैं एक है ना मादर इस दो वाकिंग आ ब्रदर मादर इस आ इस आ माँ की कोर्स नहीं है ना मतलब माँ एक है ना हाथ आ कास्टी एक है ना घोटा चें तब मैं एक है ना शिशु टी के हाथे धोरे तीनी कास्टी मैं हाथ आ कास्टी कोरा तार पर सेलेस्टी ते अपना लक्ष्य करूँ एक तार पर अपना लक्ष्य करूँ एक है ना आमदर कॉस्टिटिव भार में एक आरोप को तो गुलो बार जो फीड फीड खाओ ना जो आई ईट अमी खाई आ आई फीड अमी खाओ आई और तब एक है ना खाओ ना उनका स्थिर होते जो रेज उठानो टीच शिक्षा दे आ अमी निजे शिखी � तब पर inform जाना नो आमी जानी ना एक है ना जाना नो कास्टी होते हैं ये रुकों भार्ड गुलो आधे positive भार्ड विषय में काज करते पड़े lovely viewers एक है ना artificial लोगों को एक है ना note टी दिया पर लोगों को एक है ना hair get एवं me ये भार्ड गुलो आधे positive भार्ड विषय में काज करते पड़े lovely viewers एक है ना लोगों को he made me solve the problem और तब आप शेकी करो चिलो आम के आप ये शौमशाटा अशौमाधान कोरी ये दिए चिलो और तब देखना आमी निजे शेटी के शौमाधान कोरी नहीं और तब शे एक है ना ये मेक निजे कास्टी कोरी नहीं और तब शौमाधान में कास्टी शे घोटी ये दिए चिलो ये घोटानों जो ना एक है ना मेक क्या हम रखी बोल बो एक है ना अब ताकि कॉस्टिटिव बार बोल बो लाभिक आमी अमर भात के राम ना कोरी नहीं बोलता तो आमी निजे राम ना कोर बना मैं उन्नो कारो माध्यम में एक है ना कास्टे आमी कोरी नहीं बोले घोटानो ये घोटानो हो जाते एक है ना गैप की एक एक टी कॉस्टिटिव पर लवली बीवर्स आशा करिए अपने रा कॉस्टिटिव पर शोम पर के अपने रा क्लियर हो जाते हैं तार पर हम रा जी भा
लवली व्यूअर्स फैक्टिटी पर आपने लोगों को नहीं कहने एक टी ऑब्जेक्ट दिए और तो शंपुन्नो करते पारे ना और तब एक टी ऑब्जेक्ट दिए पारे ना और तब एक टाइम इनकॉम्प्लीट सेंस थे कर जाए तार माने कहने एक टी सेकंड ऑब्जेक्ट के प्रोजन पर लवली बियर्स आपने एक है ना लोगों को नहीं एक है ना एग्जाम्पल जो दिया आपने तो ताका वी इलेक्टेड हिम कैप्टेन আমরা তাকে ক্যাপ্টেন নির্বাচিত করেছিলাম আমি যদি এখান থেকে ক্যাপ্টেন শব্দটি যদি আমি অফ রাখি তাহলে আমার সেন্টেন্স কি দাঁড়ায় উই ইলেক্টেড হিম আমরা তাকে নির্বাচিত করেছিলাম স্বাভাবিকভাবেই একটি প্রশ্ন থেকে যায় কি নির্বাচিত করেছিল তো আমি যখন এখানে ক্যাপ্টেন যখন দিব তখন আমার মিনিং তে এখানে ক্লিয়ার হয়ে যায় অর্থাৎ তার মানে এখানে এই জায়গাতে একটি অবজেক্ট হলো হিম এবং আরেকটি অবজেক্ট হলো ক্যাপ্টেন এবং আরেকটি মজার বিষয় আপনাদের মনে রাখতে হবে যে এখানে যে ব্যক্তিটি হিম এই ব্যক্তিটি ক্যাপ্টেন এখানে তাদের মধ্যে যে রিলেশনটা সেই রিলেশনটাকে বলা হয় কমপ্লিমেন্টারি রিলেশন অর্থাৎ দুজনের মধ্যে একটা কমপ্লিমেন্ট সম্পূরক অর্থাৎ কমপ্লিমেন্ট মানে কি যেটি সাবজেক্ট বা অবজেক্টের কথা যে বলে তাকেই আমরা কি বলি কমপ্লিমেন্ট বলি তারপর সেন্টেন্স এর দিকে আমরা তাকাই ফাদার নেম দা বেবি লাবিব বাবা শিশুটির নাম দিয়েছিলেন বা নাম রেখেছিলেন লাবিব এখানে আমি যদি লাবিব কথা থেকে যদি অফ রাখি তাহলে বাবা শিশুটির নাম রেখেছিলেন কি রেখেছিলেন এই অর্থ এখানে থেকে যায় এই কি ইনকমপ্লিট সেন্স এখানে থেকে যায় এটা প্রকাশ করার জন্য এখানে লাবিব কে দিতে হবে তার মানে এখানে এই জায়গাতে যে যে শিশুটি যে যে বেবি সেইকে এখানে লাবিব দুজনের মধ্যে এখানে রিলেশনটাকে আমরা কি বলবো কি কমপ্লিমেন্টারি রিলেশন বলবো লাভলি ভিউয়ার্স এখানে আপনারা লক্ষ্য করুন এই নোটটিতে এখানে কতগুলো ভার্ব আছে যে ভার্বগুলো প্রধানত ফ্যাক্টিটিভ ভার্ব হিসেবে বসতে পারে যেমন সিলেক্ট ইলেক্ট মেক নমিনেট অ্যাপয়েন্ট নেম এই ভার্বগুলো ফ্যাক্টিটিভ ভার্ব হিসেবে বসতে পারে লাভলি ভিউয়ার্স একটি চমৎকার বিষয় আপনারা এখন লক্ষ্য করুন এখানে হি গেভ মি সে আমাকে দিয়েছিল আব্বুক পেন সে আমাকে একটি কলম দিয়েছিল অর্থাৎ আমি যদি এখান থেকে পেন আর পেন থেকে যদি আমি অফ রাখি তাহলে হি গেভ মি সে আমাকে দিয়েছিল সাহেব প্রশ্ন যাকে কি দিয়েছিল অর্থাৎ এখানে সেন্স এটি ক্লিয়ার করে না তার মানে এখানে পেন দিলে সেটি অর্থটি প্রকাশ করবে এখন আপনারা কোশ্চেন করবেন যে তাহলে এই গেভ এখানে কি এই গেভ হতো তাহলে এখানে ফ্যাক্টিটিভ ভার্ব হওয়ার কথা নো এখানে গেভ এখানে ফ্যাক্টিটিভ ভার্ব না কেন এটি ফ্যাক্টিটিভ ভার্ব না লক্ষ্য করুন আপনারা এখানে এই জায়গাতে যে মি সে কিন্তু এখানে পেন নয় অর্থাৎ মি এবং পেনের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই তাহলে আমার ফ্যাক্টিটিভ ভার্ব আমি আইডেন্টিফাই করার জন্য আমার দুইটি অবজেক্টের মধ্যে এখানে সম্পর্ক থাকতে হবে লাভলি ভিউয়ার্স এবার আপনারা লক্ষ্য করুন আমাদের এখানে উই ইলেক্টেড হিম ক্যাপ্টেন যে ব্যক্তিটি হিম সে ব্যক্তিটি ক্যাপ্টেন দুজনের মধ্যে মিল থাকার কারণে কমপ্লিমেন্টারি রিলেশন থাকার কারণে ইলেক্টেড এখানে ফ্যাক্টিটিভ ভার্ব দা বেবি এবং লাভি এই দুটি শব্দের মধ্যে কমপ্লিমেন্টারি রিলেশন থাকার কারণে এখানে নেম এটি ফ্যাক্টিটিভ ভার্ব আর এটিতে কোন রিলেশন না থাকার কারণে এই ভার্বটিকে আমরা বলি কি রিটেইন ভার্ব তাহলে যখন দুইটি অবজেক্টই থাকবে কিন্তু দুইটি অবজেক্টের মধ্যে কোনো মিল থাকবে না সেটিকে আমরা কি বলবো রিটেইন ভার্ব আর দুইটি অবজেক্টের মধ্যে যখন মিল থাকবে তখন সেটিকে আমরা বলবো ফ্যাক্টিটিভ ভার্ব লাভলি ভিউয়ার্স তারপর আমরা যে দুটি ভার্ব দেখব সেটা একটি হলো রিসিপ্রোকাল ভার্ব আর একটি হলো রিফ্লেক্সিভ ভার্ব এটি খুবই সহজ বিষয় আমাদের এখানে এই রিসিপ্রোকাল ভার্ব তাদেরকে বলা হয় যাদের পিছনে রিসিপ্রোকাল অবজেক্ট থাকে আপনারা রিসিপ্রোকাল অবজেক্ট কারা মাত্র দুইটি ইচ আদার এবং ওয়ান অ্যান আদার আপনারা যাদের রিসিপ্রোকাল অবজেক্ট যদি কনফিউশন থাকে তাহলে আমাদের প্রাণাম রেফারেন্সিং এর ক্লাসে ওখানে আলোচনাটি করা আছে এটি আপনারা একটু দেখে আসবেন লাভলি ভিউয়ার্স তাহলে আমাদের রিসিপ্রোকাল ভার্ব আইডেন্টিফাই করার জন্য আমাকে খুঁজতে হবে ভার্বের পরে ইচ আদার এবং ওয়ান অ্যান আদার এটা আছে কিনা এরপর আছে আমাদের এখানে রিফ্লেক্সিভ ভার্ব এই রিফ্লেক্সিভ ভার্ব এখানেও সেম অবস্থা রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন গুলো যখন অবজেক্ট হিসেবে থাকে তখন তাদেরকে আমরা রিফ্লেক্সিভ ভার্ব বলি অর্থাৎ যে ভার্বের শেষে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন গুলো অবজেক্ট হিসেবে থাকে তাদেরকে আমরা বলি রিফ্লেক্সিভ ভার্ব এখন রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন গুলো কারা বাই সেলফ আওয়ার সেলফ ইউর সেলফ ইউর সেলফ হিম সেলফ হার্ট সেলফ ডেম সেলফ এইগুলোকে আমরা বলি কি রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন অর্থাৎ এই রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন গুলো যখন কোনো ভার্বের পরে অবজেক্ট হিসেবে বসে তখন ওই ভার্বটিকে কি বলা হয় রিফ্লেক্সিভ रिसिप्रोकल তাহলে এই দুটি আইডেন্টিফাই করার জন্য আপনাকে অবশ্যই অবজেক্টের দিকে তাকাতে হবে বেসিক্যালি আমি এখানে আমাদের ট্রানজেটিভ ভার্ব গুলো প্রত্যেকটা ট্রানজেটিভ ভার্ব কে কি সেটি আইডেন্টিফাই করার জন্য আপনাকে অবজেক্টের দিকেই আপনাকে তাকাতে হবে অবজেক্ট থেকেই আপনাকে আপনাকে এই আনসারটি খুঁজতে হবে 
লাভলি ভিউয়ার্স আরো একটি বিষয় আমরা এখানে দেখব এবার এখানে লক্ষ্য করুন একটি ভার্বের এখানে নাম লেখা আছে সেটি হলো কগনেট ভার্ব কগনেট ভার্ব যেটাকে বাংলায় আমরা বলি সমধাতুজ ক্রিয়া সমধাতুজ ক্রিয়া মানে কি অর্থাৎ ধাতু মানে কি ক্রিয়ার মূল অর্থাৎ ক্রিয়ার মূল এবং তার অবজেক্ট যেটি সেটি একই রকম মিনিং অর্থাৎ এই ক্রিয়ার মূল থেকে অবজেক্টের মিনিং কি নেয় অর্থাৎ এটি নেয়ার কারণে এই ভার্বগুলোকে ভার্বগুলোকে বলা হয় কগনেট ভার্ব এখানে আপনারা লক্ষ্য করুন এক্সাম্পলে হি রেন ইন দ্য ফিল্ড সে মাঠে দৌড়িয়েছিল এখানে এই রেন কিন্তু এখানে ইনট্রানজিটিভ ভার্ব কেন কারণ এখানে কি দৌড়িয়েছিল কাকে দৌড়িয়েছিল আমাদের এখানে যেটি ছিল এই যে কি কাকে দ্বারা প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যাবে লাভলি বিয়ার্স এই বক্সটিতে আপনারা লক্ষ্য করুন কি কাকে দ্বারা প্রশ্ন করলে উত্তর পেলে সেটি হলো ট্রানজিটিভ ভার্ব আমি কিন্তু এখানে কিন্তু কি কাকে দ্বারা প্রশ্ন করে উত্তর এখানে পাই না কি দৌড়িয়েছিল কাকে দৌড়িয়েছিল এই উত্তর কিন্তু এখানে আসে না সো এটি একটি ইনট্রানজেটিভ ভার্ব কিন্তু এই ইনট্রানজেটিভ ভার্ব যখন সমধাতু অর্থাৎ তার নিজের অর্থের মতো করে যখন একটি অবজেক্টকে গ্রহণ করে তখন সেটিকে আমরা ট্রানজেটিভ ভার্বে ট্রান্সফর্ম করে এবং তখন ওই ভার্বটিকে আমরা কি বলি কগনেট ভার্ব সমধাতু যোগ্য এবং তখন একটি তাহলে কগনেট ভার্ব গুলো কোন শ্রেণীর ভার্বের অন্তর্ভুক্ত অবশ্যই সেটি ট্রানজেটিভ ভার্বের অন্তর্ভুক্ত লক্ষ্য করুন আপনারা হি রেন আর রেস সে একটা প্রতিযোগিতায় দৌড় দিয়েছিল তাহলে কি দৌড় দিয়েছিল প্রতিযোগিতায় দৌড় দিয়েছিল তাহলে এখানে এই রেন এখন আর এখানে ইনট্রানজেটিভ ভার্ব না এই রেন এখানে এখন ট্রানজেটিভ ভার্ব এবং এটিকে অবশ্যই আমরা কি বলবো একটি কগনেট ভার্ব এবং আরো দুইটি কগনেট ভার্ব আপনাদের আমি বলে দিচ্ছি একটি হলো স্লিপ আর একটি হলো ড্রিম লাভলি বিয়ার্স আপনারা লক্ষ্য করুন আই স্লিপ এট নাইট আমি রাতে ঘুমাই এটি একটি ইনট্রানজেটিভ ভার্ব কিন্তু আমি যখন বলবো আই স্লিপ সাউন্ড স্লিপ আমি মধুর ঘুম ঘুমিয়েছিলাম তাহলে কি ঘুম ঘুমিয়েছিল মধুর ঘুম ঘুমিয়েছিলাম এই দ্বিতীয় সেন্টেন্স স্লিপটি একটি ট্রানজেটিভ ভার্ব এবং অবশ্যই এটি একটি কগনেট ভার্ব আই ড্রিম এট নাইট আমি রাতে স্বপ্ন দেখি এটি একটি ইনট্রানজেটিভ ভার্ব আই ড্রিম দ্য সুইট ড্রিম আমি একটি মধুর স্বপ্ন দেখেছিলাম তাহলে কি স্বপ্ন দেখেছিলাম মধুর স্বপ্ন দেখেছিলাম দ্বিতীয় যে ড্রিমটি সেটি একটি ট্রানজেটিভ ভার্ব অবশ্যই এটি একটি কগনেট ভার্ব অর্থাৎ এরা হলে দেখা যাচ্ছে কি কিছু কিছু ইনট্রানজেটিভ ভার্ব কখনো কখনো সমধাতু যোগ অবজেক্ট গ্রহণ করে সেটি ট্রানজেটিভ ভার্বে পরিণত হয় এবং সেই ট্রানজেটিভ ভার্বটিকে তখন আমরা কি বলি তখন আমরা কগনেট ভার্ব বলি এবং ওই অবজেক্টটিকে বলা হয় তখন কগনেট অবজেক্ট লাভলি বিয়ার্স আপনাদের পরীক্ষার কোয়েশ্চেনে থাকতে পারে যে এটি মানে কোন শ্রেণীর ভার্ব বা কোন শ্রেণীর অবজেক্ট লাভলি বিয়ার্স আশা করি আমার আজকের এই আলোচনা থেকে আপনারা ট্রানজেটিভ ভার্ব সম্পর্কে খুব স্পষ্ট ধারণা পেয়েছেন লাভলি বিয়ার্স আমরা খুব কমনলি এই জিনিসগুলো আমরা ফেস করি আমাদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আই থিঙ্ক দ্যাট টুডে ইউ হ্যাভ বিন ভেরি ক্লিয়ার অ্যাবাউট ট্রানজেটিভ ভার্স অ্যান্ড আই থিঙ্ক দ্যাট ইউ অল হ্যাভ আন্ডারস্টুড হাউ উই উইল আইডেন্টিফাই ডিফারেন্ট টাইপস অফ ট্রানজেটিভ ভার্স লাভলি বিয়ার্স দ্যাটস অল ফর টুডে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর জয়নিং মি আসসালামু আলাইকুম